இன்றைய பாடத்தில் நாம் சேமிக்கும் மழைநீரை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது குறித்த தகவல்களை பார்ப்போம் மலரும் பூமி தொலைக்காட்சி வேளாண்மை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பள்ளியில் நாம் பார்க்கும்போது மழை நீரை குடிக்கலாமா கூடாதா அப்படின்றத பற்றிய நீங்கள் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கான பதில்களை நான் சொல்ல போகிறேன் உலகத்தில் இருக்கிறதுலேயே மழை தண்ணி தாங்க ரொம்ப சுத்தமான தண்ணி என்ன ஒன்று நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து என்ன கேட்டால் அந்த தண்ணியை சுத்தமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சேகரிக்க வேண்டும் சேமிக்க வேண்டும் வடிகட்டி சுத்தமாக குடிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணியை வந்து சேகரித்து கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறாங்க சில கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பழவேற்காடு மாதிரி கிராமங்கள் பழவேற்காடு தெரியல சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த பழவேற்காடு கிராமத்தில் போய் நீங்கள் தோண்டினீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே உடனே தண்ணி வரும் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி தோண்டினா ஒரு அஞ்சு அடிக்குள்ளேயே கூட தண்ணி வரும் வறட்சியான காலத்தில் கூட பத்து அடிக்குள்ளே தண்ணி வரும் ஆனால் அந்த தண்ணி உப்பு தண்ணியாக இருக்கும் பயன்படுத்த முடியாது இப்போ கூட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து அவங்களுக்கு தண்ணி வருது ஆகையினால் மழை தண்ணியில் குடிக்கிறதுல எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லை மழை தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்கலாம் அதுக்கடுத்து மழை தண்ணீர் சுத்தமானதா அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நல்ல தண்ணியாக சேமிக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே கூட சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கூரையை வந்து நம்ம சுத்தமாக பராமரிக்கிறது மூலமாக சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்கும் அந்த தண்ணியை சேகரிக்கும் போது அதை வழிகட்டி வந்து நம்ம சேமிக்க முடியும் அந்த மாதிரி செய்யும்போது சுத்தமான தண்ணி வந்து நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் இந்த அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை நீரில் வந்து தாது உப்புக்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மினரல் சால்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த தாது உப்புக்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி சார் அந்த தண்ணியை குடிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு இப்போ அந்த தாது உப்புக்கள் மழை தண்ணியில் தண்ணியில் பொதுவாக தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய தாது உப்புக்கள் ரொம்ப குறைச்சலான அளவு இருக்கக்கூடியது அது மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது உணவுப் பொருட்கள் நம்ம சாப்பிட்றது மூலமாக நமக்கு தேவையான தாது உப்புகள் எல்லாமே அது மூலமாக கிடைக்குது அதனால் அதை பற்றி தண்ணீரில் வந்து அந்த மினரல் அதாவது தாது உப்புகள் இருக்குது அல்லது இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் தண்ணீரில் இருக்கும் பாக்டீரியா அல்லது நோய் கிருமிகளை அழிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் தண்ணியில் வந்து பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் இல்லை நோய் கிருமிகள் ஏதாவது சேர்ந்துட்டுனா அதை எப்படி அழிக்கிறது இப்போ அதுக்கு தான் ரொம்ப சுலபமாக ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீருக்கு நான்கு கிராம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் வந்து இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அந்த தண்ணியில் வந்து அது தெளிஞ்சு போய்டும் அரை மணி நேரம் கழித்து அந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இது அந்த நோய் கிருமிகளோ மற்ற பாக்டீரியாக்கள் இந்த மாதிரி வராமல் தடுக்கிறதுக்கான ஒரே வழி சில இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேசில் மாதிரி இடங்களில் சில சில வகையான மீன்களை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த தண்ணீரை சுத்தப்படுத்துவதற்கு அதே மாதிரி நம்ம நாட்டில் கூட த தமிழ்நாட்டில் கூட நான் சில இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் கம்பூஷியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான மீனை வந்து இந்த தண்ணீரை சுத்தப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் கூட இந்த மீனை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர் என்பது என்ன ரசாயனம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கெமிக்கல் தானே அது என்ன ரசாயனம் அது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் அப்படின்றது தான் அதனுடைய ரசாயனம் அதை தான் நம்ம வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர்னு சொல்கிறோம் அந்த அதனுடைய இது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சிலிருந்து ஆறு சதவீதம் அதனுடைய திறன் அதனுடைய அதாவது என்ன சொல்கிறது அதனுடைய அடர்த்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய அடர்த்தி வந்து இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடருடைய அடர்த்தி வந்து அஞ்சிலிருந்து ஆறு சதவீதம் வந்து இருக்கும் இன்னொன்று கேள்வி குடிநீரில் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு குளோரின் வந்து இருக்கலாம் சாதாரணமாக உப்பு தண்ணியில் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ அந்த குளோரின் வந்து எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் இந்த குளோரின் என்று சொல்லக்கூடிய உப்பு வந்து நாலு பிபிஎம் பிபிஎம்னால் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் அப்படின்றோம் மில்லியன்றது பத்து லட்சம் பத்து லட்சத்தில் நான்கு பங்கு குளோரின்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது அதுதான் அந்த கணக்கு நாலு பிபிஎம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கலந்த பிறகு எவ்வளோ நேரம் கழித்து அதை பயன்படுத்தலாம் நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் அரை மணி நேரம் அல்லது முப்பது நிமிஷம் அதை வச்சுருந்து அது பிறகு அந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் மழை நீரை சுத்தப்படுத்துவது ரொம்ப கடினமான வேலையா அப்படின்றத கேட்குறாங்க இதையும் நம்ம நிறைய தடவை பேசிட்டோம் 
ஒன்று வந்து என்னென்னா அந்த கூரையை வந்து நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நல்லா கழுவி இழுதி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் மழை நீரை சேகரிக்கும் பொழுது முதல் பத்து அல்லது இருபது நிமிஷத்துக்கு வந்து அந்த வரக்கூடிய தண்ணியை வந்து நம்ம வெளியில் விட்டணும் மீதி தண்ணியை வந்து நம்ம சேகரிச்சுக்கலாம் அந்த மழை தண்ணியை வழிகட்டி சேமிக்க வேண்டும் அப்புறம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கலந்து அதை சுத்தப்படுத்தி பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் சேமிக்கும் போதே வந்து மழை நீரை சேகரிக்க முடியுமா சுத்தமான மழை நீரை சேமிக்கும் போதே சேகரிக்க முடியுமா முடியும் நீங்கள் வந்து அந்த மழை பெய்யக்கூடிய பரப்பு வந்து சுத்தமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு தண்ணீரை வந்து நிச்சயமாக நம்மால் சேகரிக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா பரவலாக பல காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா குடிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க நிறைய இடங்களில் இப்போ எங்களுடைய தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இங்கே உட்காந்துறதுக்கு எதிர்த்தாப்பிலே இருக்கக்கூடிய தொட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளக்கூடிய தொட்டி இங்கே இருக்குது ரெண்டு தொட்டி இருக்குது இருபதாயிரம் லிட்டர் இருபதாயிரம் லிட்டர் தொட்டி அந்த எங்களுடைய விடுதி கட்டிடத்தில் வந்து சேமிக்கக்கூடிய சேகரிக்கக்கூடிய தண்ணி இதில் வந்து விழுது இப்போ இந்த தண்ணீரை பெரும்பகுதியை நாங்கள் விவசாயத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பழமரங்களுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு தொட்டி வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தொட்டி வச்சுருக்கோம் அதில் நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை வந்து நாங்கள் இங்கே சேகரிக்கிறோம் சேகரித்து மறுபடியும் வந்து இந்த மரங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மரங்களை பார்த்திங்கன்னா எல்லா மரங்களும் பச்சை பசையில்னு இருக்கும் மற்ற எந்த பகுதியில் போனாலும் இதே பகுதியில் மற்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் இவ்வளோ பசுமை இருக்காது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு நம்ம வந்து நிச்சயமாக வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மரியாதை அளித்து இதை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தை வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து இலவசமாக சிறு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறாங்க பெரிய விஷயம் அது தயவுசெய்து அதை பயன்படுத்திக்க இதை விட பெரிய வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஒரு ஏக்கருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே மதிப்புள்ள அந்த சொட்டு நீர் பாசன கருவிகளை இலவசமாக கொடுக்குறார்கள் அதை வாங்கி பயன்படுத்திங்க ஒரு ஏக்கருக்கான தண்ணி உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா மூணு ஏக்கர் வரைக்கும் நம்ம சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டோம்னா பயிர் செய்ய முடியும் அப்போ மூணு மடங்கு வந்து நம்முடைய பயிர் சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்க முடியும் மூணு மடங்கு நம்முடைய வருமானத்தை அதிகரிக்க முடியும் மூன்று மடங்கு நம்ம லாபத்தை அதிகரிக்க முடியும் சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டால் இன்னொன்று வந்து என்ன கேட்டால் சொட்டு நீர் பாசனம் போடும் பொழுது அதில் கிடைக்கக்கூடிய மகசூல் வந்து தரமானதாக இருக்கும் சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டிங்கன்னா தண்ணி மிச்சமாகுது கரண்ட்டு மிச்சமாகுது களைகள் அதிகம் வராது நோய் பூச்சிகள் வந்து அதிகம் வராது அப்படி இப்படி பல விதமான பயன்கள் வந்து அந்த சொட்டு நீர் பாசனில் இருக்கிறதுனால தயவுசெய்து அதை பயன்படுத்திங்க இன்னொரு செய்தியை கூட கூடுதலாக விவசாயிகளுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் போய் உடனடியாக வந்து உங்களுடைய பகுதியிலே உங்களுடைய வட்டார அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தோட்டக்கலை அலுவலர் அல்லது வந்து வேளாண்மை அலுவலர் அல்லது வந்து வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் போய் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொறியாளரை சந்தித்து நீங்கள் வந்து இந்த உதவியை பெறலாம் நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி சிறு விவசாயிக்கான சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குறதோட உங்களுடைய நிலத்துடைய சிட்டா அடங்கல் எஃப்எம்பி ஸ்கெட்ச் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய நிலத்தினுடைய வரைபடம் அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய ஆதார் கார்டு அப்புறம் வந்து ரேஷன் கார்டு உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒரு ரெண்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடனடியாக உங்களுக்கு சொட்டு நீர் பாசனத்தினுடைய இது வந்து கிடைக்கும் இன்னொரு தகவலையும் நான் இதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய பம்பு அதாவது தண்ணி இறைக்கக்கூடிய பம்பும் உங்களுடைய நிலமும் கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தால் அதற்கான குழாய்களை வாங்கி தருவதற்கு நீங்கள் தான் பணம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தான் நான் உங்களுக்கு அந்த மானியத்தில் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது குறைச்சலாக ஏற்படக்கூடிய அந்த செலவுகளை நம்ம செய்து அந்த உதவிகளை பெறுமாறு நான் அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த பாடமித்தோடு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த பாடத்திலே சந்திப்போம் அதுவரையில் உங்களிடம் நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்